ഹായ് ഉള്ളവർക്കും വെച്ച് ഫോക്കസ് മലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ വന്നാൽ മതി ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാനും ഹാഫ് മാർക്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാനും എ പ്ലസ് എടുക്കാനും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാനും പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓക്കെ നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പാസ് മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഫെയിൽ ആവില്ല ഈ വീട് കണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പാസ് മാർക്ക് പകുതി മാർക്ക് എ പ്ലസ് ഫുൾ ഈ നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടോളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഫസ്റ്റ് പേജാണ് സോ നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം അത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നും പോയിൻറ്റ് എന്താ എന്താണെന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ബാക്കി മുപ്പത്തെട്ട് മാർക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് എ കോമൺ നെയിം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ നെയിം ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു നെയിം ഉണ്ടാവും ഒരു റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ബാക്കി അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്ന് പറയാമല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് യൂ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ടാവും കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് കോമൺ നെയിം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് കൂടെ കിട്ടിയില്ലേ ഒൺ വേർഡിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മാർക്ക് കൂടെയാണ് സ്ട്രക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് വേറൊന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇൻസൈഡ് അനദർ സ്ട്രക്ചർ ഒരു കൂട് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു കൂടിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒരു കിളി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും വീണ്ടും ഒരു മുട്ട ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെസ്റ്റാണ് അതിന് അതിനകത്തൊരു നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുക സ്ട്രക്ചറിനകത്തൊരു മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അറേ വേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ അറേയും സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് അറേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറേ എഴുതാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിറേവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് യൂസ് ഡിഫൈൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഈ ഡിറേവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ഡിഫൈൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല കാരണം നമ്മളത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഡിറേവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അറേ യൂസ് ഡിഫൈൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനി ഒരുവനാണ് അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ ഉണ്ടായി വന്നതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അടുത്ത് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനകത്ത് നെയിമും റോൾ നമ്പർ അഡ്രസ്സ് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരാളുടെ ആയിരിക്കണം അത് മൊത്തം അല്ലേ അപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂളിരിപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു കടയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തൊരു വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ഹോൾ സറൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എർത്തെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മളൊരു പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റേനെ ഒറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ
എറേസ് ആക്കാണ്ട് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിനെയാണ് മെമ്മറി ലീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനത്തെ നമ്മളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി ലീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡയനാമിക് അറേയും പോയിൻ്റർ അറേ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും നമുക്കിപ്പം ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സോ നമുക്ക് മെയിൻലി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ നമുക്ക് മാർക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ പഠിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നാളെ ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ വിത്തിൻ എ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ടേം ഡസ് എ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന വേ മനസ്സിലായല്ലോ സ്ട്രക്ചർ വിത്തിൻ എ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ടേം ഡസ് എ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ എൻ അനദർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും സ്ട്രക്ചർ വിത്തിൻ എ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ടേം ഡസ് എ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ മാർക്കുകൾ കിട്ടും ബാക്കി ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഏഴാമത്തതൊന്നും പിന്നെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഡൈനാമിക് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്താണ് അതിന് മുന്നേ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിംഗ് റൺ ടൈമിലാണ് അപ്പം റൺ ടൈം അലോക്കേഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി ഈസ് ട്രിഗേഡ് ബൈ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ അടുത്ത് റൺ ടൈം അലോക്കേഷൻ കമ്പയർ ആസ്പെക്ട്സ് അറേ അറേ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ നോക്കിയതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വേറെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ല ഇനി അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടിയുണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഇതാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നാണ് പാടത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പാരഗ്രാം പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ എൻ്റെ പ്രൊസീജിയൽ പാരഗ്രാം ബൈ കമ്പൈനിങ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡാറ്റ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഇൻ എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഇൻ ഒ ഓ പീസ് അതായത് യൂണിറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഒ ആണ് മാക്സിമം ചോദിച്ചു വരുന്നത് സോ ഒ പി പ്രൊവൈഡ്സ് എ ക്ലിയർ മോഡുലർ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഡിഫൈനിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒ പി എന്താണ് ഒരു മോഡുലർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിന് ഒരു വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്സിന് നല്ലൊരിതാണ് സോ ഹിഡൻ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് പുറത്തു നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും സെക്യൂർ ആക്കി വെക്കുന്നത് ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഒ പി ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമേ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഓടിച്ചത് വിട്ടത് കോഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഈസി ഈസി അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ലോ കോഡ് എഴുതുന്നത് ഈസിയാണ് ഓ പി യിൽ ഓക്കെ അടുത്ത റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ക്യാൻ ബി മോഡൽ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പം ഈ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റി കാർഡ് പറഞ്ഞു ഭൂമി പറഞ്ഞു സ്കൂൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂട് പറഞ്ഞു നെസ്റ്റിനകത്ത് വേറൊരു നെസ്റ്റ് ഉള്ളത് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ന്യൂ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണ് പുതുതായിട്ട് ഒന്നിനെ കൊണ്ടുവരാനോ അതിനെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അടുത്ത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഒ പി ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഒ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലാസ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അടുത്ത് ഡാറ്റ എൻ കാപ്സുലേഷൻ മോഡുലാരിറ്റി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ പേരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എ ക്ലാസ് ഈസ് എ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കോമൺസ് ടു ഓൾ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ക്ലാസ് ആർ ഇൻ ഇൻസ്റ്റൻസസ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല നമുക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ ഈ ഒര
ഹയറാർക്കിയിലുണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം സിംഗിൾ ഉണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റ് സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ട് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഹയറാർക്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകാം മറക്കരുത് സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ട് മൾട്ടി ലെവൽ ഉണ്ട് ഹയറാർക്കിയിലുണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് പോളി മോർഫിസം പോളി മോർഫിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർഫിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചേഞ്ചസ് വരുന്ന കാര്യമാണ് മോർഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അതിന് മറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് നട എബിലിറ്റി ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ടു പ്രോസസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം അതിന് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്കത് റണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോളി മോർഫിസം അത് രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് കമ്പൈൽ റണ്ണും റൺ ടൈം ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരത്തെയും പഠിച്ച കാര്യമാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഡയനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യത്തിന് തന്നെയാണ് വീണ്ടും അവർ ഇവിടെയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏർലി ബൈൻഡിങ് ആണ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് ബൈൻഡിങ് ഓർ റൺ ടൈം ആണ് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഡാഷ് പ്രൊട്ടക്ട് ഡേറ്റ ഫ്രം അനോദറൈസ്ഡ് ആക്സസ് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആക്സസിനേക്കാളും എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഏതാണ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനക്കാപ്സുലേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തന്നിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്കുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളതിന് അടച്ചു വയ്ക്കും എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ അടച്ചു വയ്ക്കും അതാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അനോദറൈസ്ഡ് ആക്സസിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻകാപ്സുലേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ഇനി ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണ് കോഡിങ് മെയിൻറ്റനൻസ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മറ്റൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം തന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അബ്സ്ട്രാക്ഷനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് കമ്പയർ പ്രൊസീജിയൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിത്ത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിഫൈൻ പോളി മോർഫിസം വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാടത്തിലേക്ക് പോകാലോ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ലെങ്ത് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആവും കേട്ടോ അത്രയും മതി നമുക്ക് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാനായിട്ടും നമ്മളുടെ മാർക്ക് വാങ്ങാനായിട്ടും 